assalamu alaikum to everyone today uh, i have come with the programming fundamentals project that is text editor so uh, basically text editor ek aisa uh, software hota hai ya tool hota hai ki jis pe aap apne documents ko uh, edit kar sakte hain like cut copy paste uh, save commands aap use karke to uh, बाई डिफ़ॉल्ट नोट पैड हम यूज़ करते हैं लेकिन हमने C++ प्लस प्लस यूज़ करके एक नोट पैड की तरह का टेक्स एडिटर बनाया तो बेसिकली जब फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप एक टी एक्स टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं देन उसमें से डाटा रीड करवा सकते हैं डिलीट करवा सकते हैं उस डाटा को एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं एम कर सकते हैं और डाटा अपेंड और एड कर सकते हैं हमारी इसमें अडोप्टेड मेथडोलॉजी जो है बेसिकली फाइल हैंडलिंग है और फाइल हैंडलिंग एन सी प्लस प्लस इज ए मेकेजम टू स्टोर द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम एंड अ फाइल एंड हाउ परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन इट सो दीज आर द स्क्रीन शॉट्स द ले आउट ऑफ आर टेक्स एडिटर फर्स्ट वी हैव लिटल मेन्यू इन विच वी हैव ऑप्शन टू क्रिएट एट read empty or delete file um it takes input from the user at uh, runtime so um here is a message like file uploaded successfully will be displayed and now come towards the practical approach that is programming so here is a program i have saved it in the desktop first i will execute it compile and run and uh, i have used dev c++ compiler for this purpose so it's uh, the output screen so first we will uh, input one to create a file uh, let's suppose we uh, change the name uh, we give an arbitrary name to it um, let's put text enter so it's a dialog message box message file uh, created successfully so agar hum yahan pe dekhen the desktop ke andar to ye ek text.txt ke naam se blank file ek generate ho gayi hai ab hum iske andar data ko add karenge aur then hum kya karenge isko <coughs> retrieve karwayenge enter name of file जो फाइल हमने क्रिएट किया है बेसिकली उसी में हम ऐड करेंगे और टेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं माय कंट्री इज पाकिस्तान पाकिस्तान तो एज आई चूज एंड इट वर्क्स लाइक एंड ऑफ फाइल करेक्टर आई अपडेटेड सक्सेसफुली नाउ वी विल चेक दैट either this data is written or not so you can see that in text or txt my country in pakistan is written as given in the input now we will uh, read the data by using three in file name text so here is the data which is given as input now we will uh, use four to empty that file enter choice file up updated successfully so we will check this file whether this file is updated or not let me check yes file updated successfully let's check this file so you can see that whole text is replaced by blank spaces so now come towards the code first of all we have uh, include uh, basic libraries of c++ for example standard input output io stream f stream for file handling standard uh, library uh, now in using namespace std uh, we have uh, used a user defined menu function in which it takes uh, input uh, which in which it takes message as a parameter of that function 
uh, we have uh, um, defined it as a globally uh, so that it can be <clears throat> approached uh, within main or uh, without main outside the main so in uh, we have initialized the menu and return with zero parameters so uh, now we've, first we have uh, declared the function uh, now we have to give the detailed description which is also known as function definition so we have uh, here we have uh, welcome to text editor like file created successfully up uh, basically these messages are used to update the system uh, it gives us the information that whether our file is created deleted or emptied so after these lines we have the main menu um using simple see out and uh, see out condition now we have to um uh, design it for uh, uh, user interface that is input phase so uh, for input interface we have to uh, uh, take a, a variable name choice and initialize it with zero now we have take uh, uh, two strings file name and text and uh, so for the first purpose for creating a file we have use of stream and uh, scene dot ignore scene dot ignore is used to clear the, or refresh the buffer memory off stream is used to create the uh, is used to read the data and you can see uh, that c door uh, c string function is used when you want to pass the contents of a string to a function so uh, when a file is opened it must be closed so we use my file dot close and then um, in choice number two we have again um, uh, we have again write the name in which we want to add add the data or jab usme uska naam likhenge then uske andar hum enter karenge text jo bhi hum likhna cha rahe hain aur us file ko hum karenge basically ios the or append hai to append ka matlab hota hai ki kisi existing file ke andar aap data add kar rahe hote hain aur yahan pe get line ki aap use karke ki aur if line size ग्रेटर देन थ्री सो बेसिकली जो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने आई आई लिव इन पाकिस्तान के बाद जैसे ही कैपिटल ई एन डी लिखा था तो उसी टाइम में एक मैसेज शो हो गया था डेट फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली सो उसका ये मतलब है कि आप जैसे ही ई एन डी हमने यहाँ पे जो ये कोड है ये हम बेसिकली सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसका मतलब होता है जैसे ही हम एक स्पेसिफिक की जिसमें एंड ऑफ फाइल करेक्टर होता है तो कंपाइलर को उसी टाइम पता चल जाता है कि इससे आगे कोई भी करेक्टर प्रिंट नहीं कराना तो बेसिकली इसको हमने बाउंड कर दिया है उस रिचर्ज में देन हमारे पास चॉइस थ्री आ जाती है चॉइस थ्री में हम जो डाटा हमने इनपुट किया है उसको हम रीड करवा रहे होते हैं सिंपल ये रीड के लिए है चॉइस फोर के अंदर हम बेसिकली चॉइस uh, फोर में हम डेटा जो भी हमने पूरा फाइल में लिखा था उसको हम एम कर रहे हैं तो एम हम किस तरह करेंगे ये लाइन एम का कोड है हम बेसिकली उस कोड को सारा ब्लैंक स्पेसिस के साथ uh, कर देंगे रिप्लेस कर देंगे चॉइस नंबर फाइव में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं चॉइस नंबर फाइव के अंदर हम डेटा को कॉपी कर रहे हैं कॉपी किससे करेंगे एक एग्जिस्टिंग फाइल अब इसके दो तरीके हैं कि क्या uh, आप इस तरह करें कि जहाँ पर आपने फाइल बनाई हुई है डेस्कटॉप के अंदर मेरा प्रोजेक्ट पड़ा है तो मैं इधर एक न्यू फाइल क्रिएट करके उसमें नाम लिख लूँ टी फाइल जो भी जिसमें भी मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ और अगर मैं रन टाइम में करना चाह रहा हूँ तो वो भी पॉसिबल है आप यहाँ से जैसे इसको रन करेंगे तो आपको कॉपी के अंदर ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से लाइक आप फाइव लिखते हैं चॉइस करते हैं सिक्स नंबर पे कॉपी है तो आप जिस फाइल में कॉपी जिस जिस फाइल को कॉपी कर